它香郁果粒，牛奶更美味。本节面玩家们都超超爱喝的真果粒红柚四季春冠名播出，玩在一起奥利奥，轻松破案没烦恼。本节目由好吃好玩的奥利奥赞助播出。副部经理死了，找找物业办公室，逼死我们，你们也别想好过。许荣俊嫌疑比较大，你哥也有杀人动机，这两个人矛盾是最尖锐。这个才是快乐老家。副总经理的死，只有可能是你和飞老板。他删掉了一个监控视频，他有问题。把事儿总结一下，我们今天是二零二二年六月二十四号，然后我们发现了在电梯里面有一具尸体，副副经理死在了电梯里面。我们就发现物业办公室许中介、沈副经理、郝宝杰还有副副经理他们之间都有一些恩怨。他也不二十三号晚也去了，昨天晚上都在这一个地儿团建上的，他们都共同去过一个地方。叫做 B 幺二九快乐老家，我们在里面发现了一个更大的秘密吧，就是我们的客户库和飞老板好像跟副副经理之间也有一些什么样的矛盾啊，关系比较复杂。我们今天其实差不多会有五个嫌疑人嘛，客户库、飞老板、许中介、沈副经理和郝宝杰，五个嫌疑人。今天我们询问过程就想要知道。第一案发现场在哪里？以及每个人他们最后的那些时间线。对，还有一个就是宗总经理他的死亡真相，他很有可能和副副经理是有关系的。我们沈副经理可来了啊！啊，副经理来来来来，各位尊敬的住户你们好。我们的口号是啊，百分百入住率，百分百满意，百分百安全感，百分百整洁度啊。安全感真的非常足，一个都没做到。能跟你们聊天的是我的荣幸，那我能出钱吗？太能了，太能了，太感谢你了。他怎么是从另外一个年代回来？他是这样的情理的。你们有什么想问我的，随便说。我们都知道你是一个上有老，下有小，压力非常大，很需要工作的一个人。您太提示我了。而且我们知道你四月三十号。你主办的那个活动啊，霉运连连，发生了一个很大的事情，装备砸死了你们的宗总经理。你们是不是对我有所怀疑啊？哎呀，那这可太冤枉我了！哎，我当时还是因为这个事情被我们公司开除了。今天呢，也是我上班的最后一天。那活动啊，确实是我负责的。但是这事故跟我完全没关系啊！哎，我二十八号接到活动任务之后啊，当天就带着工人去天台上安装那个巨型装置。我是盯着他们啊，一个螺丝一个螺丝拧紧的，怎么可能会掉呢？当天啊，我累得颈椎病都犯了，只好去洗脚城休息放松了一下。但是啊，我平日里啊，不影响工作时，我才会去买那个。你可拉倒吧，你天天去啊，那跟你家才的。那小卡我们都看见了，画老秦了。那个小卡，你四月二十九号晚上十点，你找了一个代聊是为什么呀？四月下单记录，四月二十九。你找到四月二十九号下单。沈副经理说帮我带回两个小时消息，带回时间为今天晚上的二十二点到二十四点。我那天啊是。连续加班，我实在是太累了，想休息一下。对，宗总经理，你应该不是很喜欢吧？因为他平常不是一直压榨你们吗？但是你也说了，我这上有老下有小，生活不易，对宗总经理表示了忠心，工作热情态度表现出来，我才有提拔的机会呀、啊。保持热情，但你也不想杀他们，你不觉得很生气吗？他每天这么欺负你，哎、你这太吓唬我了。我这他的死跟我没关系呀、啊，不能冤枉我呀。我看到有一张设计图，是唯独你有的一张设计图。呃、你你该不会说那个是巨型装置那安装图是吧？就是那个大猫。你们在哪找到的？这个你觉得我们该在哪找到、啊
你这不紧张干啥呀？这个图啊，是我们公司内部的图，我之前被我弄丢了，被你弄丢了，这在我们公司违反规定的。我之后啊还有新工作要去的，各位麻烦不要说出去。图纸上面写着，这个猫如果有一个部位被触动了，十分钟之后这猫自动就掉下来了。谁要上了天台，很有可能就是杀害钟总经理的这么一个凶手。我之前一直怀疑是我的竞争对手啊，呃，副副经理。毕竟他那天没工作，却出现在活动现场。你平常跟副副经理关系好吗？其实之前我对他有所误解，我之后啊都调查了，老傅当天活动现场去天台啊，是看我太累了，帮我检查工作进度的。而且我老婆也跟我说，他之前啊去过我家找过我，说要给我介绍新工作来着。加上之前啊，他还给我过快乐老家的卡，让我放松休息去。我呀对他早就没什么恨意了，他就是一个老好人，外冷内热的老好人。淘宝间要面临着实则对两位恨之入骨，还有我们养猫为例的许主席，他说绝不能让宗父二人继续压榨。头一天按照经理要求做三千页 A 方案，这不被玩吗？你在模糊重点。你说你跟副副经理只是小小的一个矛盾，矛盾，但其实你还专门写了一个事故责任说明单。哎，等一下，拼字条了。事故责任说明单，举报他，而且你在上面还点名道姓的，就说的就是副副经理去栽赃你，你去把螺丝拧松了。你们不会怀疑是我杀了副副经理吧？就是你杀的，没有怀疑啊、哎！不可能，怎么可能呢？哎，老傅那人是因为电梯意外死的，跟我完全没关系呀、啊！哎，我没说是因为电梯意外啊！我都看到群里消息了，我这今天中午啊，跟同事们正在外面吃散伙饭，看到消息，我这紧赶慢赶往回赶。赶那我们问一下，你是几点？到的公司啊，我今天啊是早上八点半打的卡，大概十点左右的时候啊，我去办公室收拾过工位，然后我看到老傅好像在工位，你见到了老傅对吧？你十点去办公室的时候、哎，对，在办公室给一个老师打电话，好像在聊他们孩子的事。十一点半我就跟那个许中建，还有小宝啊，我们出去吃了个散伙饭。我们现在可以去猜想，富富可能是在十二点半之前就已经被杀了。是啊，对啊，对，就是在十点看他一眼，然后你就没看见，我就没再注意了，因为一直收拾东西呢嘛，而心情也不太好。对，为啥要借那个快乐老家？哎呀，人运连连出了这么个事故之后啊，我这心里也不太安生。如果我是不是不去那个休息了？可能会事情会有些好转，所以我之后啊就不太想去那个快乐老家了啊。可是过了一个月，你又开始前往快乐老家。您说的是昨天晚上吧？我这不想着是最后一天上班了嘛，就想过去放松一下。那为什么不光你自己啊？啊，你，还有富富、郝宝杰。还有许，你们四个人是不是都在昨天晚上都去了？这我不清楚啊，我到那儿就是放松休息了，没一会儿就睡着了。各位尊敬的住户，还有什么要问的吗？差不多。那有什么事情到随时再叫我。请留步啊，我有个不情之请。物业公司加班都比较严重，动不动就工作二十四个小时。然后我回去也查过劳动法的啊，就一般来讲，就咱。一天吧，最多应该也不超过八小时，一周不超过四十四小时。对对，那你走之前能不能帮我们这个跟老板说两句，就是不要让我们加班加这么狠。走之前啊，我跟老板好好说一说。哎，谢谢谢谢谢谢谢谢，太感谢了。那各位尊敬住户啊，我们再见。下一个，各位想询问谁呢？郝宝杰，我跟他积怨已深。行，我把他叫过来
。你是跟他积怨一生，还是跟他？还是跟他积怨一生？不是，因为上回进了好保洁家，好保洁帮我们凶我们，凶我们。你知道这有一个门可以通出去吗？我为什么要告诉你们？你们快出去！我是业主，出去！不对，这是我家。对，确实，咱确实没理。虽然是我不对，但是他不能凶人家女孩子吗？哎，凭什么？<笑>什么道理？你坐那谁谁你吧，你肯定你，就是不行。啊哈哈，我杀人了怎么样？你凶我干嘛？<笑>还问什么问呢？哎呀，有什么可问的？咱们哥来了，暴躁哥，干啥呀？你干啥一天天的？干啥呀？你进来这屋还没有点数吗？副总经理不就是你们暗死的吗？暗死，你爹呀，你爹呀！老弟跟跟你没关系啊，就是他们那几个。你不能护犊子护成这样。我由于被他送进去，我跟你讲。<笑><笑>你这样端正态度，你呢？别人都可以不用这个板你必须得把这个板给我整上。你不能出来，对，赶紧回来，吓死我了。不用，我能，我能控制我控控控制我自己。谁有什么想问的吗？反正我是很相信我哥的啊，老弟，要不你过来，咱俩一起做，也没必要，一坐会儿也就凳子有限。是这样的啊，那个，我怎么看着他们那么紧张？看我紧张什么？问呢？你怎么比他还紧张？谁询问谁啊？你今天。你今天为什么把我们放进那个屋？物业的办公室，你凭啥能就这样给我们放进去？你们在这物业办公室待会儿，我把门给你们打开啊！这么随意吗？确实。不是你，你们在外边站着，你们要进去，不能让你们在外边站着，而且有我老弟呢。是啊，对，一般人能让你们进呢。谢谢你啊，谢谢你哥，谢谢。谢谢我老弟。<笑>谢谢你弟弟，老弟，回的没有好。客气客气客气。这第一个问题等于是哈拉是跟人客气客气，<笑>你跟人客气什么？你想问就问。别你别，他一会儿他站起来了。哎哎哎，哈哈哈哈哈！错了错了错了错了错。你那个小车上有一个小卡盒，快乐老家，你老去是不是？那地儿干什么的呀？你说去那地儿，你说能干嘛呀？<笑><笑>快乐去了呗，那肯定是快乐，图快乐，图休息去了呗。你手机里有一段副副经理的那个录像，录像的内容是他跟老板打电话。喂，老板，哎，就是我觉得那个总总经理的死有点蹊跷，我觉得是有人故意而为之的。你是不是紧张了？因为你把总总经理给弄死了。你怎么觉得是我弄死的？那你为啥要偷偷录人家？这个我跟你一样，就是我当时也是觉得，总总经理死吧，他有蹊跷。蹊跷。啊，然后一听这个有这八卦，我就寻思我就录下来。就好奇，好奇。我可听说了啊。你跟这个宗总经理和副副经理不太合，他俩一看你就讨厌，为什么？我这么可爱的人，这么慈眉善目的，你说他们，你哪儿可爱了？你看，你看，你的慈眉善目最好给我展示出来。<笑>你跟副副副经理和沈副经理哪个关系更好啊？沈经理这个人嘛，他就是一个。卷王，我跟他没啥交流。老傅这个人，起初我觉得他是一个溜须拍马的人，哎，就围着这宗总经理转，这人不咋地。后来我发现，哎，这人行，是个刀子嘴豆腐心的人。宗总经理生前的时候，他老嫌弃我，老不让我和我的车离他近，他觉得那种有味儿，所以让我们远一点。哎哎哎，总经理，太错了。那就我人家啊,啊，这副副经理给欠灯似的，这这走走走哄我，走走走走走走走，别在这儿。后来我听他跟童正介说，其实他是怕总总经理真对我生气，扣我钱，而且他一天围着总总经理转啊，其实是想让他开心。
，他一开心就少骂我们下属，好过啊，好过一点。所以我觉得，这个人真的，不是表面上看到那样的，真的是能出。嗯嗯嗯。那天宗总经理死的时候，你你在案发现场吗？我在呀、啊，我负责整个活动现场的卫生。你有没有在那落下点什么呀？落下啥了？你不拍了吗？我偷拍对话了，我拍啥？你偷拍他那个电脑屏幕上有人家有一张照片，就是那个东西旁边发现了你的手帕，那是人家电脑截图。哦哦、你,你现在在这哦哦有啥用？你说的是那毛巾是吧？对呀、啊，是，是我的，那能证明什么呀？那你们每个人手里都有我的毛巾呢。你拍人家那干嘛呀？你是不是就觉得好？今天这个副经理给领导打电话了，然后他就觉得这个案子另有其人，而且他发现了你在那个案发现场留下来毛巾了，然后你就起了杀心了，你就觉得好，他已经知道你的秘密了，然后你就要给他弄死，你还把门给我们开开，让你弟进去当了那个二次杀手，逻辑太清晰了。高光，那结案吧。<笑>没事没事，先别结案，先别结案。行，我看来瞒是瞒不住了。宗总经理的死的确跟我有脱不了的干系哦，但是真不是我故意要杀的。这事儿是这么的，我本来是负责当天会场的卫生，还有三楼那个巨型装置的卫生，但是这个直到宗总经理上台讲话的时候，我才想起来三楼我没擦，我就赶紧从一楼上三楼擦。谁知道那玩意儿那么不结实啊！我一使劲儿，它就掉下去了，正好砸到总统经理脑袋上。哎呀，你是碰着螺丝了还是咋了？螺丝松动之后十分钟，掉落。我就是擦，我哪我那玩意儿哪有螺丝？我哪知道有什么螺丝？就是说，可能不是你推下去的，就是你跟那弄，他已经松了，真不是我。所以你就上网查那个信息，说间接性杀人，过失伤人，杀人。你几点到的公司？今天我八点，八点到的。对，我八点到办公室换完衣服，我就打扫卫生了。最后一次见到副副经理是什么时候？十点多钟的时候。好像就在办公室，我是放工具，正好我看上他，瞅见他了。嗯，我听他好像在打电话，说孩子孩子事儿，对对对，孩子事儿、啊，可能是给老师打电话。是是是。老弟，你不会认为我是我杀的吧？我当然不会，我信任你啊。哎，如果是你杀的，我替你去坐牢。啊？你要这样，那哥就认了。嗯，没开玩笑，开玩笑，开玩笑。<笑><笑>那没事没事我干活去了。没事哥，嗯，好，忙去吧，忙去吧，哥。相信哥，拜拜，哎，哥再见。好，谢，谢谢你，谢谢你，谢谢。去中介这边请。哟，许大哥，呀，许中介，醒了，醒了。哟。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦我问问问问，来来来，咱一样一样说啊！来，你看这是啥？这个东西啊，是你的工作周报，这不是我的，哎呦，这不是你的，这是我一位前辈的。这个前辈是不是老爱哭啊？聪明。哦，哭哥。对对啊。你收藏你前辈遗留下来的照片，一个是他弟弟的照片，一个是他爱人的照片。嗯
不是你想保护的，其实是你前辈想保护的，是吧？我不不不，我也想保护，因为我前辈对我非常好。哦，我视他如亲哥哥，所以他弟弟我也视他为我的亲弟弟。哦，他老婆，你想干什么？只是我嫂子，只是我嫂子。哦。你要好好照顾啊，嗯、是是这意思。所以，在我哥哥去世之后，你有以什么方式照顾过我们两个？给你们手机充值啊，就是办流量什么的，都是我默默在帮你们做的。嗯，你这么想守护他们，如果有人想要端了他们，那你是不是得出手？他手机里不是还有一段录像吗？那咋回事？这个录像是你拍到了副副经理在跟这个飞老板。现在钟总经理的死，我觉得是有人故意为之的，只可能是你和库。嘿，我一定会追查到底。你是不是因为这个事儿起了杀心？说实话，嗯，是有这么想过。然后你怎么做的呢？胆子有点小。<笑><笑>然后，那我本来计划的是，一旦。他们敢再深入的查下去，波及到了，啊，我嫂子和我弟弟的安全，安全啊，我就会动手。那么我问你，是不是因为你觉得飞和他真的松动了那个大雕像上的螺丝？我不知道什么是大雕。嗯、后面还有个像，大雕像，大雕像，我真不知道这个事情。因为那天我不在现场，你去干什么啦？我见客户啊。哦，行。你讲讲你跟哭哥的事儿吧。哭哥挺照顾我的啊。其实我刚来公司的时候，其实挺帅的。呃、哪一没看出来？呃，没有看出来，因为我现在已经不如当年了。我一年前来到这里的时候，嗯，一八级的大个呃，这这有点夸张了，<笑>被生活磨平了脚后感，你这个。<笑>我来到这儿意气风发，嗯，意气呢？哇呀！哇呀！我一毛不拔。我跟你讲，甚至这头皮现在都掉色，真的，我身体一塌糊涂。你看，我看见，我看见了，看见了，我看见了，就是被钟总经理和副副经理压榨的，长期被压榨给整秃了。而且啊，我哭哥真的不容易。你们看到我那份工作报告了吗？这是哭哥的工作报告，这上面的血迹就是酷哥吐出来的。就是这哭哥到最后怎么死的？就是积劳成疾，最后累死了，太累了，就是太累了，累了。那这不就是工伤吗？哭哥他在工作时间、工作场合，因为工作原因，然后去世了，这是典型的工伤。哦，好，我想问一下，这个字是谁写的？这是你写的吗？逼死我们，你们也别想好过，死了一个，下一个轮到你了。是我写的。因为当时钟总经理走的时候，我觉得太过瘾了。我觉得坏人就是要有恶报。哦，这个你是谁啊？副副经理。哦，你也是希望他，你也希望他死。我当然希望他死。那他确实也死了。但是我想告诉你们，嗯，我希望副副经理死这个事情，我只是曾经想。曾经想？为啥？副副经理是个好人。哭哥其实有一次差点被公司开除。就在那个关键的时候，副副经理介绍给他一笔大单，把自己的私人客户给他了，才把他留下了。而且我曾经来到公司的时候，我心态特别的差。副副经理是给我争取到了一个去总部疗养的机会，所以我非常感谢。还有我发现啊，钟总经理的那个事故报告，之前他威胁威胁我嫂子和弟弟的时候，说他有证据，他说要继续查的。但是在昨天。我发现，他把事故定性成了意外死亡。啊，就是说他不想查这事儿了。对他没有怪罪我嫂子和我弟弟。你几点到的公司？今天八点半我到的公司。这个时候，副副经理
和神父经理都在了。然后十点，我听到副副经理给他孩子的老师打了个电话。十一点半，楼下保安小宝说他今天过生日，要约我们出去吃饭。几点吃完呢？我们吃到一半，然后十二点半在群里收到了副副经理的求救信息。他说他在电梯里面受到危险，然后我们就赶回来了。那当时我们在地下街碰到你的时候，你为什么跑啊？对，我没跑。哎，喂，走，嗨，出来，哎，都是，嗨，我走路就这么快。你再走一个，我看看。<笑>太快了，健步如飞，真的。<笑>黑暗当中走不是很快，一下就被抓住了。对呀、啊，我走了吗？我黑暗中走了吗？走了走了，蠕动是蠕动哦。我那我真不清楚，因为我睡了，我后来就睡了。然后我有很强烈的梦游症哦，就是，我我就做了个梦，我梦梦到我来到了蜡像馆，我看到好多明星，就是那个宋祖儿那个做的有点丑的，那、啊、说明做的很逼真，很逼真，哦、<笑>做的很逼真。你这是你你哑口无言，他都没头发了，留他一条命吧。<笑>你最后一次见到副副经理是，十点，十点，都是十点，都是十点。那你觉得谁平时跟副副经理结怨最深啊？我不知道，但是郝宝杰跟我说了，是你是电梯意外死。说得好，下一个就轮到你了。你小心点吧。我再也不坐电梯了。<笑><笑>我从今以后我就走楼梯。上一周有个女孩滚下楼梯死的，我跟你说。<笑><笑>我以后一楼办公，我办公室明天就搬到一楼了。还有洗手洗死的，上厕所上死的。这个房间一转，就那边来十五个杀手开始扎你。<笑>这房间再转回去就没事了。我们在哪儿？说出来。我们在发生意外的地方，<笑>意外公寓。对，都是真事儿。你代聊过吗？不不不，我从来不代聊、啊，我都是亲自聊。明白。别人聊不出我的风格。<笑><笑>那你觉得这飞姐有可能杀害这个宗总吗？飞姐绝不可能，为什么？因为她得照顾她的弟弟啊！我觉得她不可能去杀害她一个仇人。哦，她有后顾之忧，所以你替她杀呀？你又可以保护他们，他们又再也没有任何问题了呀。我也有老婆孩子啊！啊？哦，你有吗？我我我我以后会有啊。<笑>你直接就是他了，把狗头铡拿来。主要他还梦游，你知道吗？只是你杀了人，你自己都不知道。不可能，我不知道，这我真不知道，我是无辜的。就你这样的，我很难相信你。他就是满嘴跑火车、啊。死刑吧，死刑吧。累了，累了，累了。你把假发剪起来带走。我真是无辜的，谢谢。你现在去干嘛呀？哦，睡午觉，我去快乐老家。<笑>对不起，再再见。<笑>我真的，我哥为啥会有个这种兄弟？<笑>不想认识吗？真的。反正我目前我感觉就这三个里边嫌疑最大的还是他。找到最真的声音，才能逃出去。什么声音？挑战成功，原来是真果粒红柚四季春。嗯，有超好喝的优质生牛乳，口感香醇。嗯，还有淡淡茶香和嚼得到的真实果粒，真的超好喝。茶香与果粒，牛奶更美味。微信搜“真果粒”，上小程序和推理玩家一起沉浸式推理，解锁更多剧情。飞老板来了！哎，老板，请坐，请坐，上座，上座。这么个阵势啊！没事，不要紧张，不要紧张，紧张都是自己人。好，老板，技技师来了啊！<笑><笑>哎，别呀、啊，别、啊、别！猛攻，现在开始猛攻。<笑>再看看他睡眠好不好？<笑>我们六位技师，真累呗。六位，他们是好人，姐，他们是好人。啊、他到底是你嫂子还是你姐？你不要。就是他是我嫂子，但我平时习惯称他姐嘛。
行吧，嫂子，这个我有几个问题问你啊。好的。因为我们后来通过一些手段找到了你的办公室，发现你的老公是因为工作劳累而死。对。所以呢，你是因为这个原因才开了一个快乐老家的这么一个工作室。哦。因为之前我也是一个大厂的程序员，所以我也。体会过经常加班的这个事情，然后因为我老公呢，他是在工作的时候出的事，所以老傅就帮我申请了体恤金。我老公生前的时候，最喜欢的事情就是洗脚按摩，所以我。开了这么一个洗脚店，希望像我老公一样的打工人，能够在他们高压的工作下有一个可以喘息的地方。给我们介绍一下，你这个快乐老家所有的这个服务项目都是什么？呃，就除了基本的按摩呀，然后还会有一些带岗、带回复。然后也会安排一些已经失业的人，然后来我们这边做一些基础的工作。所以是那些休息的人是过来把他的微信登录在你们的设备上，然后他就去休息。对对对，但是我们只在深夜或者周末的时候帮他们去做一些简单的、非常基础的回答，什么好的呀，呃，收到啊，等等，就是这非常非常基础的回答。就是他可以登上任何人的号，然后随便跟任何人说，掌握了这些人所有的一切的聊天的记录。是谁在回复啊？呃，有的时候是我，有的时候其他员工，就是看情况，因为我也不会一直都在这儿嘛。还有个问题啊，嗯，就是这个代聊服务也是在你们的营业许可范围内的吗？哎呦，这个知道。哦，所以这件事情带回复是犯法的。就是这个代岗服务，它其实是害了那些人啊？为什么呢？就是因为我们一般签劳动合同嘛，它有一定的人身专属性，就是亲自履行的这个原则。哦、所以说，如果被这个企业发现，它其实是别人在帮他干这么工作，企业是有权利去解雇他的，还有可能会暴露企业机密，对不对？对的，嗯。呃，欠考虑了。<笑><笑>你好直爽哦，<笑>有错就承认。经过这件事情，我马上回去补一下。对对对，马上回去补一下。有一张婚纱照，那个电脑是你的，对吧？然后呢，在那里面找到了一个四月二十九号待岗的记录，被删除掉了。这叫待岗服务。你删除。四月二十九号。被删除掉了，我不清楚。但是我们在你的这个私人账号里发现了那个被删除到的那个记录，是沈副经理当天晚上的十点到半夜十二点，让你帮他代聊，对不对？你们在群里帮他回复了一句聊天，在四月三十号霉运连连的那个活动上，让他们的曾总经理站在正中的位置，而且画了一个图，就示意。办公室那个那个区域，谁有权利进到那个屋子里？我们的工作人员吧。你的工作人员就是是有我们这个物业当中的人吗？物业他都是我的 VIP， 里面没有我的员工。那你弟弟能进去吗？是得也得经过允许吧。对对对，要问他一下。酷酷。房间电脑里还发现了个东西呢，一个对我们来说很陌生的一个地方，然后发现了客户库。四月二十九号，九点半。九点半到十点半一直在看这个电脑。那个短信是我回的，我二十九号那个嘛，对吧？为为什么要发那句话呀？没有什么，我觉得是虚位啊。还是有人指使你回那个？没有。我
就是挺不喜欢他的嘛。OK， 好，那我在你的办公抽屉里发现了一张图纸，你挺能、啊、挺能翻的你。是的，必须得翻呢啊！ Okay. 那个图纸是那个砸死总经理的那个大猫的设计图。哦、那张图纸你有印象吗？好像有一点印象吧。那是谁给你的？你捡到的。啊，你捡到的？在在哪儿捡？捡的挺关键啊。<笑>就在我们店铺里捡到的。你给过谁看过这个图吗？没有。你就自己偷偷摸摸收下了。我为什么要偷偷摸摸呢？请你注意你的言辞。你都捡到东西了。我只是捡到了之后，在我店铺里捡到了东西，然后我就放在了那里。然后呢，下面有一行小字儿：如果松动了这个螺丝，十分钟之内就会掉落。旁边还写的“让我来结束这一切吧”。这只是你写的吗？是你写的、啊嗯、哦。我想问一下，这个字是谁写的？这是你写的吗？是我写的。就是你还是想让他死，对不对？是啊。有动机，对吧？有动机，承认。然后你也知道怎么让他死，对吧？对。但是就目前没有证据证明那天你去拧螺丝了，那你就找到他嘛。对对对，你看，嘿，看看我老师，你看给我一步一步的循循善诱。活动出事的那一天你在哪儿？店里。你弟去了吗？他。啊。他应该也没去吧？他去那儿干嘛？我不知道你们为什么还要追追那件事情。副副经理已经把他定成意外了吗？你们还要追什么呢？我不太明白。我觉得他所有的回答都是在狡辩，而不是在正面的回答。我人现在就不说，来咱这咱咱那个唠了闲嗑，拉了家常，好不好？不质问你了。最近生意好吗？哎，不是你你你也太家常了。你不是我聊家常吗？<笑>你跟副副经理关系好吗？我觉得我老公跟他关系更好。那你跟副副经理之间有没有发生过争吵？他就有跟我说，呃，那个他怀疑我去杀了那个宗总经理，对，所以你就恨他把他杀掉了。我刚才已经说过了，副副经理他已经知道了。总经理他的死是个意外，他已经不怀疑了。我有什么杀他的理由呢？而且他对我们所有人真的都很好，我的抚恤金都是，都是他帮我申请来的。确实，待岗待业这件事情还没有营业执照，也都是他一直在帮我隐瞒着。杀他对我来讲有什么好处呢？你们还搜过什么证据？我们在他的办公室里发现了一个 iPad， 也同样可以登录副副经理的微信的一个 iPad。说我在电梯里被困了，然后什么谁谁帮帮我，是他发的信息。啊？就是从那儿发出去的。我我没有回，那是不是同步了他的信息？我是不清楚的。不，肯定不是同步。我在我们那儿，我们看着那一条一条往上走。对，我们是被同步的。对，电梯出过，然后卡在里面没信号，有人办公室就哦，他被关在里头了。谁在里面？副副经理。啊，有人在办公室吗？我们都在外面，不在啊。救救我！电梯往下掉了一点，或者是我忘了退出了，还是怎么样？现在这个微信有三个源头登着，一个是这个死者的办公室，他的电脑是登着这个微信的，他自己的手机，还有一个就是我姐的办公室。你确定 iPad 上那个消息不是你回的？好，我在你的那个办公室的冰箱里，我们发现了一滩血迹。哦，问他质问他，为什么会有那么一滩血迹？不是你们家冰箱里不放点肉什么的吗？我不信，我们现在马上叫警察去调调取那个血的 DNA。可以，那你就调取好了之后再来问我。哇、哦，哇、哦，好厉害！
飞姐绝不可能，因为她得照顾她的弟弟啊。那短信是我回的，我二十九号那个嘛，对吧？可能人不是她杀的，但是是她在帮帮凶，帮忙掩盖，掩盖是有可能的，对呀、啊。他如果他要帮忙掩盖的话，那只有两个人嘛，一个库库，一个徐，他们三个人就来回保护啊。不是我写，我写不是那样的人。你写不是那样的人，一会儿就审你，还你，还你写不是那样的人。<笑>他还他们姐俩对暗号呢，我看出来，俩人都不是，不是他就是我对我对我对我笑了一下，这就是对眼神啊，这对眼神了，对眼神了，<笑>这是我家人呢。<笑>这是现在世上唯一的家人了，对不对？我哥哥也去世了，还有谁在照顾？还有许中坚，许中坚，对啊，对啊，你要有一个新哥哥了啊！还有一个，嗯，我在你的那个抽屉里发现了一个蔡大姐寻人启事，那个是怎么回事？哎呦，这个蔡大姐就已经失踪一个月了，哦、嗯嗯，啊，因为我是因为看她年纪大，所以才把她。聘到我的店铺里面来做那个清洁工嘛？哦，他是个清洁工。蔡大姐就是离开那天跟我说过，她要去做一件什么大事儿，然后她就消失了。对的，然后就消失了。呃，你那个电脑里边还有一个照片，是一个在那个十一号公寓底下拍的照片。然后你说你当时从这儿跳下来的时候，你在想什么？那个那个更久了，我觉得那个跟这件事情一点关系没有，不想聊了。可以跟我弟交流吗？还是不可以？不可以。弟，你好好的啊。<笑>手势手势。他刚刚这样了。我拜拜拜拜，给他弟绑上，上，哎，给他做足疗，先捏他的胃，停，他姐姐的小贝贝还没拿走，不能让他姐的小贝贝和他接触到，他们就会传递信息,信息。哎呀，我天！我们真的是在该不细腻的地方好细腻哦！啊，白大哥上。就这么问？好这么你干嘛呀你？你好像教导主任。你为什么在那儿假装你身体不舒服？哎呀，哎呀故意拖延时间，然后让我们看到电梯的这个事儿。不是，确实没有假装，是真的身体不舒服了。刚好就这么巧。对。你在家里有这个哥哥的这个灵位，还有你这个哥哥姐姐的这个过去啊，是吧？对。那还有一张照片，上面写的“哭哥”，把你压榨到吐血的人都应该付出代价，是你写的吧？是。你要让谁付出代价吗？让宗总经理，因为他是害死我哥的人。嗯、我是。跟哥哥长大的孩子，他对我特别好。啊、嗯，这个宗总经理呢，当时是他的上级，他当时经常让我哥哥去做各种很不合理的事情，经常让他熬二十四个小时、四十八个小时去这样加班。然后大概在今年年初的时候吧，我哥有一天就病倒了，然后就没有抢救过来。所以我在得知这件事情之后，我就一直想替我哥报仇。啊，嗯，所以我是对他有这个杀心的。后来我辞去了工作，搬到了这个公寓，开始打一些杂工，然后认识了你们。其实我还
，挺享受现在这样平静安逸的生活。平静，并不平静吧？但是每一个月都会有一个人匿名的给我往卡里面打一笔钱。有人匿名给你打钱？对，然后我刚才问了一下，我觉得这个人应该就是徐荣介。让他继续说，让他继续说。呃，你说这次得靠人家自己往外挤。哎呀，哥，你多问点儿啊、哎！我们在你房间电脑里还发现了个东西呢，一个监控视频。对。四月二十九日二十一点三十，你在你姐的那个工作区域里面，你在干嘛？我在回消息。我刚才问你姐那个问题，消息是你回的，其实是吧？哎，那个短信是我回的，我二十九号那个嘛，对吧？我们还找到了一个证据，你的手机里有一张照片，有机会能杀掉宗总经理的照片。就是这张你们找到的那张图，在在他姐的那个办公室的抽屉里，他看到了这个东西，拍了张照片，你就说吧，你看到这个东西，以为你姐要杀掉总经理，然后你想拍下来把这个推给你自己，替你姐扛一刀。许又以为是他们两个姐弟，所以要又帮他俩扛起来，是这意思吗？人是我杀的，哦，这就承认了。因为刚才在你们审他的时候，他把所有东西都揽到自己身上了。他说信息是他发的，图纸什么是他是他搞的。其实这些都是你发的呗，你意思？对。你是怎么把那个宗总经理杀死的？四月二十九号。晚上的时候，我在我姐的洗澡店里面，然后当时我突然接到了一个申请，然后是沈副经理，让我帮他带回两个小时的微信。登到他微信上面之后，我看到在第二天四月三十号的时候，他要举办这个霉运连连的大会，然后我看到了总总经理也会去参加，然后正好那天那个工位上面看到了这个巨型猫猫装置的蓝图，我只要能够让总总经理。上台之后，站到我指定的位置，站在这个猫的下面，然后我提前十分钟去把这个螺丝拧松，这样的话，它就可以就像一场工伤一样意外死亡。啊，刚才你姐说那个是他写的，许荣介说说这个是他写的，在宗总经理这个事情上，他们俩都是想保护我，所以才会一直替我挡枪。啊，他们都知情。虽然我没有告诉过他们，但他们可能通过自己的方式也判断出来了。对。锅包肉啊，锅包肉，显得你的格局小的不能再小啊。人比人得死，货比货得扔啊。我真是，你看看人家弟弟虽然杀了人，但人家对我们真诚啊。哦，你先等会儿吧。他杀人的承认，你觉得好？我都没杀人的人都不是我杀的。你也动了杀心呀、啊？你用的是最狠的那个方式。对你这个方法，你真的是哎呀！你肉肉骗了我们多少个小时、啊？我是立即。昨天晚上睡觉我都做噩梦，都是都气憋的不敢呼吸。气急败坏。我觉得在在我屋里说的不敢上厕所，我上厕所都感觉有脚。学学怎么做人吧，天哪，这逼人！你跟那个副副经理六月份打过一电话，对,对不对？这事儿说反正挺奇怪的。有一天我接到他的好友申请，通过之后他就说，宗总经理的这个死，他觉得一定是我和姐姐中间其中一个人。嗯。然后我就想知道他为什么会怀疑我，他知道什么东西？我专门给他打了一个电话，我想探探他口风。他说了有什么证据吗？他说：“我现在手上有证据，但是我还不会，就是给你们看。对，然后我我会追查到最后水落石出，然后我就有一点慌张。所以你很慌，杀了他。这个副副经理不是我杀的。有一天我在办公室的时候，我突然看到他把宗总经理的死亡最后原因定性为了意外伤。”
，这是在他知道我和我姐姐有可能是人为这个事情的前提之下。我看到这个之后，我很惊讶。为啥呀？之前那几个人都说了，他是一个刀子嘴豆腐心的人。可能他平时也看到我和嫂子离开哥哥之后孤苦伶仃的。我心想，那如果是这样的话，其实大家相安无事。哎，等会儿，司机师傅电话。接接，问题。哎，哎，你好，师傅。今天上午十点怎么没打电话给我呀？今天上午十点没给你打电话，是因为给老师打电话了。是啊，我是老师啊。你是老师？你你你，你不是司机师傅吗？对啊。我是司机，但是我姓施，然后名字错，所以是司机师傅。哦哦，你是哦，你是老师哦，这你姓施，哦，施司机。对对对。啊，好，行，那你这会儿打电话的目的就是想问问他怎么样是吧？是因为他今天没给我打电话，所以我觉得挺奇怪的。他平时每周五上午十点钟都会给我打电话的，但今天没给我打电话。没没别的事了吧，师傅？谢谢好嘞，拜拜。所有人都说听到他打电话了。好，对，他给老师打电话，这不就是老师吗？这个不是老师，这是司机。他给那个老师打电话叫老师姐姐、啊，给学校的老师打电话。这个呢？这个叫司机师傅，因为这个司机姓施名傅，他叫师傅，施司机。但他确实打打打打打了电话了。那就给老师回过去。这是老师天津人。喂。哎，姐姐，姐姐，姐姐。啊？哦哦，怎么了？姐姐，那个忙吗？干嘛呢？呃，工作呢。哦，这会儿还没下班啊，够忙的。<笑>那个，我问您一下，这个副副经理，您您跟他熟吧？啊，他是我们学校的家长。那您跟他有没有约定，说是每周几几点联系呀、啊？没有啊，他之前工作都很忙，他不常跟我联系的，所以今天早上我还挺奇怪的。他，嗯，从来没有跟我询问过他孩子的成绩，今天早上却给我打电话了。从来没有。哦，你确定是是是老傅吗？是他今天早上声音有一点低，就是好像感冒了。哦，我还想是不是他身体不好？得嘞，好嘞，给您添麻烦啊！行了，忙去吧，姐姐啊。啊，忙去了。啊，哎，忙去吧。哦，他，你看，他那便利贴说给老师打电话，其实是给是给司机打电话了解情况，不是要给这个老师打电话了解情况。对、啊，对吧？对，所以如果说有个人假装是副副经理，看到这个便利贴，他可能就误以为要给学校老师打电话。因为正常人看到那个便签，第一反应都是打给那个老师，而不是司机。对，司机师傅。所以说今天十点钟出现在那个办公室的人，可能就不是副副，但是他们都看到了呀。对呀、啊。那这个是有什么可假的呢？对呀、啊，就他真打了。那可能就推翻掉之前所有的嫌疑人，看之前哪个嫌疑人是做的假证。但是我们刚才聊天的时候，有几个人他们绑在一起的哦，沈副经理、郝保洁和许中介，他们都是十点都是同时在办公室见到的呀，他们是互相作证的。你见到了老傅对吧？你十点去办公室的时候，对，在办公室，给一个老师打电话，好像在聊他们孩子的事。十点多钟的时候。我听他好像在打电话，说孩子这对，对，说孩子的事。十点，我听到副副经理给他孩子的老师打了个电话。我觉得就现在陷入到这儿了。我觉得这个就再需要新的证据，对，需要新的证据
我们留了很多问题啊。负负经理到底是好人还是坏人？我们现在还不知道吗？有的人认为是坏人，有的人认为是好人。还有个问题就是，为什么都说十点在办公室见到了副副经理，就也有问题。有问题。然后那个人打电话的那个人还打错了，打到了真的老师，所以问题特别多。我感觉是不是所有人都在隐瞒一个什么事情呢？我刚才看到你在这个工位的时候，你那个视频里，也就是这个这个地方，嗯，你看，嗯，这个门是打开的，也就是这里有扇门，所以说这个门是可以开的，没错。哦，它是上花盆。白哥，这啥地儿、啊？我老白把咱关起来了。老白把我们关进来了。白哥，啊！不不不，他在弄东西，花盆里边有东西，你看。啊！他把灯关了。他把灯关了。他把灯关了，我们看不到他了。老家打工人倾诉大会，这儿有副副经理的工牌，他其实是 VIP， 等于说他昨天死之前来过这个洗脚城。我们玩一个老游戏，这谁也没注意到，他就从楼梯上掉下来，他就是意外死。这个老傅，他不是意外死的。这事儿现在没有那么简单。猝死的。哎，猫崽子，死在楼梯上。这才是真正的案发现场。被最多人猜中的玩家及为输家，去吃凉拌苦瓜。有人在苦瓜上做了手脚吗？那怎么就确定一定是他去吃呢？可能是凶手写了这个。如果我就想让你死，能害老白的人只有一个。哦、人性这么黑暗的吗？台商玉果粒，牛奶更美味。微信搜索“真果粒”，上小程序和推理玩家一起沉浸式推理，玩在一起。奥利奥，轻松破案没烦恼。本节目由好吃好玩的奥利奥赞助播出。三二一，十月号越狱，我们来啦！锁定腾讯视频，每周四五六晚六点更新一集，会员抢先一周看。每周六晚六点开始推理吧，案件追踪。每周日晚六点，看加更《十一号公寓》入住日记，周中一大波预告花絮短视频，每天刷刷刷，带你三百六十度全方位探索《十一号公寓》。还不快打开腾讯视频，搜索“开始推理吧”，和推土机们一起沉浸式探案吧。独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。上知乎搜“开始推理吧”，和知乎答主一起热聊节目话题。打开微信搜一搜，搜索“开始推理吧”，查看更多精彩。十一号公寓入住日记，每周日晚十八点，会员纯享更多公寓趣事，学犯罪心理学，拆穿谎言，发现真相。欢迎关注，别对黄 Sir 说谎之。开始推理吧，案件追踪，每周六下午十八点，高能上线。
，欢迎打开新浪新闻、网易新闻、z u c k e r 界面新闻、网易有道词典、之余、成果娱乐、影视聚焦、华语之声、引力资讯、一点资讯，了解节目更多内容。感谢腾讯卫视、中华万年历、WiFi 万能钥匙、Summer 校园、Lucky 校园对本节目的大力支持。